மக்களவை நாற்பதிலும் தோற்றாலும் தனித்தே களம் காண்போம் கமலின் அதிரடிக்கு பின்னால் என்ன தைரியத்தில் எப்படி பேசுறாரு இவரு ஆளானப்பட்ட ஆண்ட கட்சிகளை தனித்து நீக்க பயப்பட்டு சின்ன சின்ன ஜாதி கட்சிகள் பிரிக்க துடிக்கும் மதவாத அமைப்புகிட்ட கூட்டணிக்கு வர சொல்லி கேட்டுட்டு நிக்க ஒரு வயசு குழந்தையான மையம் தனியா போட்டிக்கிட்டு சொல்லியிருக்காரு கமல்ஹாசன் இதெல்லாம் சரிப்பட்டு வருமா இல்ல கடைசி நேரத்துல கூட்டணிக்கு போயிடுவாங்களான்னு கேக்குறவங்களும் இருக்காங்க சரி வரேன் வரேன்னு சொல்லிட்டு மூணு படத்தை கிக் பண்ணிட்டு நாலாவது படத்துல அரசியல பேச ஒருத்தர் தயாராகிட்டாரு இந்த பக்கம் அவருக்கு அரசியல் சினிமாவில் முன்னணியான கமல் அரசியலே முந்திக்கிட்டு குடிச்சாரு குடிச்சது என்னவோ முந்திக்கிட்டு தான் ஆனா அவசரப்பட்டு இல்ல இவரோட ட்விட் மட்டும் இல்ல இவரோட செயல்களும் இப்ப புரியவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் புடிபடல சொல்றாங்க ஆனா மக்கள் தெளிவா இருக்காங்க போகிற இடங்களுக்கு எல்லாம் கூட்டம் சரி இது நடிகர் கமல்ஹாசன பார்க்க சேர்ற கூட்டம் நினைச்சாலும் வர்ற தேர்தலில் தனித்து நிக்கிற முடிவ பெரும்பாலும் மக்கள் சபா சரியான போட்டின்னு ஆதரிச்சுட்டு பேசிட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் விட மேல் மையம் கட்சியினர் நிகழ் உண்மைய மிக தெளிவா உணர்ந்து இருக்கிறது தான் உணர்ந்து இருக்கிறது தான் தவறான இதெல்லாம் மேல வந்து மக்கள் கட்சியினர் வந்து உணர்ந்து இருக்கிறது தான் நாங்க நாற்பது தொகுதிகள்லயும் தோத்தாலும் பரவாயில்ல கமல் தனித்து நிக்க எடுத்த முடிவை ஆதரிக்கிறோம்னு அவங்க சொல்றது அவங்களோட நேர்மைய காட்டுது இந்த ஆள் இப்படித்தான் யார் சொன்னாலும் கேட்க மாட்டாரு தனியா ஒரு பாதையில பயணிப்பாரு வெற்றியோ தோல்வியோ மத்தவங்களை தன்னை பத்தி பேச வச்சுக்கிட்டே இருப்பாரு அப்படின்னு சொல்லி வாலி இளையராஜா பாரதி ராஜான்னு எவ்வளவோ பேர் சொல்லிட்டாங்க இப்போ கமல் அரசியல் கத்துக்கிட்டு இருக்காரு அவனுக்கு அரசியல் தெரியாதுன்னு தெரியாதுன்னு சொல்றீங்க அவனுக்கு அரசியல் தெரியலனா அதையும் கத்துக்கிட்டு வந்து அடிப்பான் உங்களால் நிம்மர முடியாது அப்படின்னு சொல்லி பாரதி ராஜா கமல்ஹாசனை பத்தி சொன்னதே இதுக்கு சான்று ஆரம்பத்துல கேரளா போய் பினராயி விஜயனை சந்திச்சு அரசியல் பத்தின தகவல்களை பகிர்ந்துகிட்டாரு கமல்ஹாசன் அடுத்து அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கமல்ஹாசனை வந்து சென்னையில சந்திச்சாரு அடுத்து ஒவ்வொரு தலைவர்களா சந்திச்சாங்க திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் வந்த ஒரு விழாவுக்கு கூட கமல் அழைக்கப்பட்டிருந்தாரு அங்கேயும் கலந்துகிட்டாரு கமல்ஹாசன் ஆனா கடைசியா கலைஞருக்கு நினைவு நிலைமையின் போது கலந்துக்கல அதுக்கு வேற காரணங்கள் அரசியல் காரணங்கள் இருக்கு இப்படி எல்லா கட்சிகளுமே பெரிய அளவுல எதிர்ப்பு இல்ல எதிர்ப்பு இல்ல அப்படின்னு சொல்லி அதிமுக மட்டும் விமர்சிச்சதுனால கம்யூனிஸ்ட் பக்கமா நெருங்குறாரோ அப்படின்னு சொல்லி சந்தேகம் இருந்துச்சு இவர் பாஜக விட பினாமின்னு வேற சொன்னாங்க கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்காரங்களையே இவங்களை எதிர்க்க ஏற்க ஆரம்பிச்சாங்க என்ன அப்படின்னா இவர் வந்து தெளிவா பேசுறது இல்ல இவர் நிலைப்பாடு இல்ல இது வந்து பிஜேபிக்கு சாதகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கம்யூனிஸ்ட் காரங்களே பேச ஆரம்பிச்சாங்க அப்புறம் திமுக கூட கூட்டணிக்கு போறாருன்னு சொன்னாங்க அதே நேரத்துல இப்ப கலைஞர் இறந்ததுக்கு அப்புறமா அது வந்து இதாயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன சொன்னாங்க திமுக கிட்ட இருந்து காங்கிரஸ் பிரிச்சு கொண்டு வந்து தனி கூட்டணி ஆரம்பிக்க போறாரு இவருக்கு வந்து அதுக்கு முயற்சி செய்யறாரு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க கமல்ஹாசனும் இதுக்கு தோதுவா என்ன சொல்லிட்டாரு எங்க அப்பா வந்து காங்கிரஸ்காரங்க அதே இடத்துல தான் எனக்கும் ஓடுது என்ற உடம்புல ஓடுது காங்கிரஸ் ரத்தம் அப்படின்னு கூட சொல்லிட்டாரு இப்படி பல தகவல்களை அரசியல் புரசலா வந்துட்டு இருக்கும் போதுதான் இவரோட பேட்டி இப்ப வந்துச்சு கடைசியா இப்ப தனியா நின்று இந்த தேர்தலில் சந்திக்க போறோம் மக்களவை தேர்தலில் தனியா நின்று சந்திக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லி பல தகவல்கள் இப்ப கமலா கமல்ஹாசனே சொல்லி சொல்லிட்டாரு இதை பத்தி நிறைய தகவல்களும் வந்துட்டு இருக்கு சரி இது கமல்ஹாசனோட முடிவா இல்ல மொத்த கட்சியோட முடிவா இது மைய முடிப்பினர்களை ஆதரிப்பாங்களா மக்கள் என்ன சொல்றாங்க அப்படிங்கறத நம்ம பாக்கணும் இல்லையா சில யூடியூப் சேனல்களும் சரி ஆன்லைன் நியூஸ் நெட்ஒர்க்லயும் சரி இதை பத்தி மக்களோட அப்புறம் மைய உறுப்பினர்களோட கருத்துக்களையும் கேட்டிருந்தாங்க கேட்டு அவங்க இதழ்ல பதிவிட்டு இருந்தாங்க எல்லாத்தையும் படிச்சதுக்கு அப்புறம் சில முடிவுகளை நாம உணர முடியுது முதல்ல மக்கள் நீதி மைய உறுப்பினர்கள் பெரும்பாலும் கமலோட நண்பர்களும் ஒரு சில கம்யூனிசவாதிகளும் கமல் கூட இருந்தாங்க அவங்க சொல்றது என்ன அப்படின்னா தனியா போட்டிடுறது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் திமுக அதிமுக இல்லாத தனி கூட்டணியா இருக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம் வேற ஏதாவது மக்களை சேர்க்கலாம் சேர்த்துக்கலாம் ஆனா தனியாவே போட்டிடுறது வந்து ரொம்ப பெஸ்ட் அப்படின்றாங்க ஆம் ஆத்மி தவிர்த்து எந்த கட்சியும் மக்கள் நீதி மையத்தை தங்களோட இணைச்சிக்க யோசிக்க கூட இல்ல இதனால கூட அவங்க இப்படி யோசிச்சிருக்கலாம் காங்கிரஸ் திமுக கூட்டணியில திருமாவளம் உட்படம் தமிழகத்தின் அடுத்த கட்ட அரசியல் கட்சிகள் சேர இஞ்சிய கட்சிகள் அதிமுக கூட்டணிக்கு போயிடும் இதனாலதான் இவங்க இப்படி யோசிக்க வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அதே நேரத்துல கமல் எடுக்கிற ஒவ்வொரு முடிவையும் நாங்க எதிர்க்க வரவேற்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களே சொல்லிட்டாங்க அதே மாதிரி கமல் ரசிகர்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படிங்கறதையும் பார்க்க வேண்டியிருக்கு தங்களோட தலைவருக்கு எவ்வளவு சப்போர்ட் பண்ணும் எவ்வளவு சப்போர்ட் இருக்கு அப்படிங்கறத பாக்கணும் அவங்க அதுப்படுறாங்க அவங்க ஒருபடி மேல போய் அடுத்த சிஎம் கமல் தான் அப்படின்னு கூட சொல
சொல்ல போனா இப்ப இந்த எலெக்ஷன் இப்ப வர்ற எலெக்ஷன்ல இப்ப மூணு மாசத்துல எலெக்ஷன் வரப்போது இந்த இந்த எலெக்ஷனுக்கு கமல் நாற்பது பேர் கமலோ கமல் போட்டிட்டாலோ இல்ல கமல் சார் நாற்பது பேர் இறக்கப்பட்டாலோ இவங்க நாற்பது பேருமே நிச்சயம் வெற்றி வருவாங்க அப்படிங்கிறது எந்த நம்பிக்கையும் இல்ல எந்த உறுதியும் இல்லை ஏன் அப்படின்னா இது வரைக்கும் இருந்த மக்கள் எல்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து கமலுக்கு வர்ற ஓட்டு வந்து ஒரு நாலு பர்சன்டேஜ் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் வந்தாலே அது மிகப்பெரிய வெற்றி ஏன்னா கட்சி ஆரம்பிச்சு ஒரு வருஷம் தான் ஆகுது போன வருஷம் பிப்ரவரி இருபத்தி ஒன்னாம் தேதி ஆரம்பிச்சாங்க இன்னைக்கு பிப்ரவரி ஏழு ஆஹ் ஆரம்பிச்சாங்க சரியா அப்போ இத்தனை ஒரு வருஷத்துல இவ்வளவு பெரிய வளர்ச்சி அப்படிங்கறது அஞ்சு வருஷம் அஞ்சு சதவீதம் ஓட்டு வாங்கினாலே பெரிய வளர்ச்சி தான் அப்படின்னு நினைக்கும் போது இதுக்கு அப்புறம் இதை வச்சே இவரு பேர் என்ன லோக்சபா தமிழ்நாடு எலெக்ஷன்ல நின்று கொஞ்சம் தன்னோட கட்சியை வளர்க்கறதுக்கு ரொம்ப மெனக்கடலாம் அது வந்து வெளியே இருக்கிறவங்களுக்கு வெளியே இருந்து கம்மல் கட்சியை பாக்குறவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு இது இதா இருக்கும்னு தெரியல பட் என்ன அப்படின்னா அவங்களோட உள் கட்சி கட்சியோட உறுப்பினர்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு என்கரேஜா இருக்கும் இவ்வளவு பேர் நம்ம சப்போர்ட் பண்ணிக்காங்க இவ்வளவு ஓட்டு நம்ம கிடைச்சிருக்கு அப்படிங்கிறது ரொம்ப இதா இருக்கும் இன்னொரு விஷயம் ரசிகர்கள் தன்னோட தலைவனோட பலம் பலம் எவ்வளவு அப்படிங்கிறத அவங்க தெரிஞ்சுப்பாங்க இன்னும் அதிகமா உழைக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சரி உறுப்பினர்களும் சரி ரசிகர்களும் சரி சாதாரண பொதுமக்கள் பொதுமக்கள் பார்வை எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு இது வந்து தேவையில்லாத வேலை என்னன்னா புதுசா ஒருத்தர் வந்திருக்காரு இவங்க பழைய ஆட்கள் எல்லாம் யாருமே தேவையில்லை புது ஆட்கள் நாங்க சப்போர்ட் பண்றோம் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொன்னாங்க யார் ரசிகர் ரஜினி ரசிகர் ரசிகராவே இருந்தாலும் இப்ப ரஜினி வந்து அரசியலுக்கு வரல அப்ப ரஜினி ரசிகர் யாருக்கு சப்போர்ட் பண்ணோம் அப்படி பாப்பார் தலைவர் வரல பட் எல்லாருமே கொஞ்சம் மோசமான கட்சிகள் அவங்க எல்லாத்தையும் பாத்துட்டோம் ஒரு சிலர் இருந்தாலும் திருமாவளவன் அந்த மாதிரி அவங்களோட ரசிகர்கள் இருந்தாலும் பட் அவங்க என்னன்னா திமுக கூட மறுபடியும் சேர்றாங்க அதிமுக கூட போய் சேர்றாங்க பிஜேபி கூட போய் சேர்றாங்க இவனால அவங்களோட ஓட்டு நம்ம அவங்க போட வேண்டாம் நம்ம வந்து புதுசா ஒருத்தருக்கு ஓட்டு போடலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது அங்க கமல் இருக்காரு அப்ப கமலுக்கு நம்ம ஓட்டு போடலாம் சில பேர் வந்து தீவிர ரஜினி ரசிகர்கள் இருப்பாங்க பட் அவங்க அவங்களை தவிர்த்து ஓரளவுக்கு நம்ம போடலாம் நினைச்சு அரசியலுக்கு ஏதாவது பண்ணுவார் நினைச்சு பக்கம் சாதாரண மக்கள் இவங்க வந்து இவங்க போடக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் இளைஞர்கள் இளைஞர்கள் அப்படிங்கிற போது இந்த வாட்டி தான் முதல் வாட்டி ஓட்டு போடுறவங்க இல்ல ரெண்டாவது வாட்டி ஓட்டு போறவங்க என்ன அப்படின்னா போன வாட்டி பிரதமர் மோடி வந்து மோடி எலெக்ஷனுக்கு வந்து ஓட்டு போட்டு மோடி கட்சி பிரதமர் கட்சி வந்ததுனால எவ்வளவு பிரச்சனையா இருக்கு அப்படிங்கிறது நல்லாவே அவங்க தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன் அப்படின்னா தமிழ்நாட்டுல கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஏழு தொகுதி ஜெயிச்சது வந்து ஜெயலலிதா கட்சி அதிமுக இதனால என்னென்ன பிரச்சனை வந்துட்டு இருக்கு இப்ப வந்து தமிழக அரசு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு அடிமை மாதிரி அங்க நடத்தப்படுறதா அவங்க நினைக்கிறாங்க நமக்கு வந்து மெஜாரிட்டி இல்ல ஆனா நமக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஒரு திராணி இருக்கணும் இல்லையா ஒரு மத்திய அரசு கிட்ட நம்ம பேசி வாங்குற ஒரு திராணி இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு ஒரு பவரான ஆள் யாரு அப்படின்னு பாக்குறாங்க வழக்கமா பவரான ஆள் அப்படின்னு சொல்லிட்டுதான் இப்ப அதிமுக கூட்டணி இல்லாம இருக்கும்னா திமுக கூட்டணி தான் பட் ஆனா என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னா இங்கதான் ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருக்கு அந்த கூட்டணியில இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து எவ்வளவு எவ்வளவு சீட்டு அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப பிரச்சனையா இருக்கு இவங்க எல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் பண்ணாலும் இன்னொரு விஷயம் இளைஞர்களுக்கு என்ன மனசுல இருக்கு திமுக வந்து ஒரு ஊழல் கட்சி அப்படிங்கிற ஒரு மனசுல வந்து அவங்க இருந்துகிட்டே இருக்கு அதே நேரத்துல காங்கிரஸ் வந்து அவங்க எதுக்கிறாங்க தமிழர் பிரச்சனையில காங்கிரஸ் எதுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இதெல்லாம் இது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்லாம் காரணப்படுத்தி ஒரு பொது ஆளுக்கு யாருக்கும் எந்த விஷயம் சம்பந்தப்படாத ஒரு பொது ஆளுக்கு அப்படி போடணும் அப்படின்னு நினைச்சா அவங்க கமலுக்கு வந்து ஓட்டு போடக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இப்படி நிறைய வந்து ரசிகர்கள் பொதுமக்களும் நிறைய அளவுக்கு சிந்திக்கிறாங்க சில பாமர மக்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட கமலுக்கு யாரும் ஓட்டு போட மாட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம் அப்படின்னா கிராமத்துல இருக்கிற மக்கள் தான் ஏன் அப்படின்னா கிராமத்துல இருக்க மக்களுக்கு வந்து தெரியாது கமல் படங்களும் பார்க்கவும் புரியுதா கமல் படங்களை பெரிய செலவுல பார்க்கவும் மாட்டாங்க அதுக்கு வந்து ஒரு தனி வித்தியாசமான ஒரு உணர்வு வேணும் அவங்க வந்து புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு கமல் படங்கள் வந்து அந்த அளவுக்கு ஈஸியா இருக்காது மாஸ் ஹீரோ சப்ஜெக்டா இருக்காது ஒன் ரெண்டு படங்களை தவிர மற்ற படங்களும் மாஸ் ஹீரோ சப்ஜெக்ட் இருக்காது அது வந்து தனியா ஒரு சொல்லுவாங்க இல்லையா ரெண்டு மூணு வாட்டி பார்த்துதான் கமல் படமே புரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி அதனால வந்து கிராமத்து ரசிகர்களுக்கு அந்த அளவுக்கு போய் சேர்ந்திருக்காது இவரோட படங்கள் ஆனா ஒரு விஷயம் கமல் அறிவாளி அப்படிங்கிற ஒரு பிம்பம் கமல் உண்மையிலேயே அறிவாளியா இல்லையா அப்படிங்கறத நான் சொல்ல வரல ஒரு அஸ் அ ஃபேன் கமல் வந்து நிறைய ஒரு மேதாவி ஒரு சினிமால ஒரு
தேர்தல் எப்படியும் ஒரு சீட் கூட வாங்க மாட்டாங்க இது மக்களவை தேர்தல் அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கான கேண்டிடேட் மையம் நீதி மையம் கட்சியில மக்கள் நீதி மையம் கட்சியில இருக்காங்களா கமலுக்கே அந்த நிலைமைதான் ஆனா அவங்க இந்த முயற்சியா வரவேற்கிறாங்க தனியா வந்து ஒரு தொகுதியில் ஜெயிக்கலாம் கூட தன்னை வளர்ச்சி கண்ணாடியை தன்னோட வளர்ச்சிய கண்ணாடி போட்டு பாக்குற மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டா இது இருக்கும்னு நம்புறாங்க கமலுக்கே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லி தரணுமா என்ன இதோட அடுத்த பகுதி அடுத்த வாரம் நான் வந்து போடுறேன் அது வரைக்கும் காத்துருங்க மற்ற வீடியோக்களை பாருங்க தொடர்ந்து மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நான் உதய் பாய்